ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க போகிறதா வந்து ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால் நிறைய மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க ஸோ அணுக்கழிவு மையம்னா என்ன அதனால் என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது நன்மைகள் இருக்குது அப்புறம் வளர்ந்த நாடுகளான அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அணுக்கழிவு மையம் அமைச்சிட்டாங்களா அவங்க இன்னும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து அவங்க மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான ஒரு வீடியோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அணுக்கழிவு மையம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அணுக்கழிவுகள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அணுமின் நிலையத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அணுமின் நிலையத்திலேருந்து கிடைக்குது ஸோ எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் என்ற அணுவை வந்து நம்ம ப்ளூட்டோனியம் யூரோனியம் போன்ற எலிமெண்ட்ஸில் செலுத்தும் போது அது வந்து ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஃபிஷனை வந்து பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகும்போது அதிகப்படியான ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது அந்த ஹீட்டில் ஹீட் வந்து வாட்டரை செலுத்தும் போது ஒரு ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த ஹீட் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் அது ஸோ அதை நீங்கள் வீடியோ வேணால் சொல்லுங்கள் நான் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் புதுசாக ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ இப்போ அணு கழிவு வேணால் என்னென்னு மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பிரேக் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த அணு செலுத்தும் போது ஸோ அது மூலமாக வந்து நிறைய கழிவுகள் வந்து ஏற்படும் அந்த கழிவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோனியம் சீஷியம் ஸ்ட்ராண்டியம் போன்ற கழிவுகள் அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த கழிவுகள் என்ன ஆபத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹைலி ரேடியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது கதிர்வீச்சு ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் வச்சால் மட்டும்தான் வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர்லேயோ இல்லை மக்களுக்கோ வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த அணு கழிவுகளை பத்திரமாக எப்படி பாதுகாக்கலாம் எப்படி அந்த அமைப்பில் எந்த எதை மாதிரி அமைப்பில் வந்து பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ பிரச்சனையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் வந்து ஒரு அணுக்கழிவு மையத்தை அமைக்க போகிறதா வந்து ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேயே வந்து கோர்ட் வந்து ஆர்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அணுக்கழிவு மையத்தை வந்து அமைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் கூடங்குளம் தரப்பில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷ காலம் வந்து வேணும் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இல்லை அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி எங்ககிட்ட இன்னும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்பில் வந்து அவகாசம் கேட்குறாங்க சரி ஓகே அணுக்கழிவு மையம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கழிவுகள் வருது பார்த்தீங்களா அது வந்து மூணு விதமாக பிடிக்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் இன்டர்மீடியட் இன்னொன்று வந்து லோ லெவல் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் லோ லெவலில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் வந்து எந்த கதிர்வீச்சம் வந்து அந்தளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது ஆனால் ஹை லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து கதிர்வீச்சை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அதில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பத்திரமான ஒரு பாதுகாப்பான அட்மாஸ்பியரில் தான் வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு வித விதமான வந்து அணுக்கழிவு மையம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்ற அமைப்பும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ இப்போ கூடங்குளத்தில் அமைக்க போகிறதா சொல்கிற அந்த அமைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் தான் ஸோ அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கழிவுகள் வருது பார்த்தீங்களா அந்த சீசியம் ஸ்ட்ராண்டியம் புளோட்டோனியம் போன்ற கழிவுகள் வந்து ஒரு ஆழமாக ஒரு பள்ளம் தோண்டி அது அறுநூறு மீட்டர் அளவுக்கு வந்து பள்ளம் தோண்டி அதில் வந்து நிறைய இந்த ஸ்டீல் போன்ற கண்டெய்னர்ஸ் மூலமாக அதை பாதுகாக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து சுற்றி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கூலிங்கான அட்மாஸ்பியரில் தான் வந்து அது அதனுடைய கதிர்வீச்சை வந்து வெளிப்படாமல் இருக்கும் ஸோ இதில் அந்த சீசியம் ஸ்ட்ராண்டியம் வந்து முப்பது வருஷ காலமாகும் அதனுடைய தன்மையை இழக்கிறதுக்கு ஆனால் ப்ளூட்டோனியம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் அதனுடைய தன்மையை இழக்க ஸோ இப்போ அந்த அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் மூலமாக நம்ம இருபத்தி நாலாயிரம் வருஷம் பாதுகாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ரேடியாக்டிவ் ஹைலி ரேடியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு வருஷ காலம் தான் வந்து இந்த அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் ச அப்படின்ற அமைப்பில் நம்ம வந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் ஸோ அதுக்கு ஸோ இருபத்தி நாலாயிரம் வருஷம் நம்ம பாதுகாக்கிறோன்னா அதுக்கு இன்னொரு விதமான அமைப்பு தேவைப்படுது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீப் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்பாசிட்ரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறுலேருந்து ஆயிரம் மீட்டர் அளவுக்கு வந்து பூமிக்குள்ள பல்லம் நோண்டி ஆயிரம் மீட்டர்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் தூர
ரேடியாக்டர் சப்ஸ்டன்ஸை இன்னும் அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் ஃபெசிலிட்டி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டீப் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்பாசிட்டி அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகோ மவுண்டைன் அப்படின்ற பகுதியில் வந்து ஆய்வு மேற்கொள்கிறாங்க அதாவது மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியிலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இலிருந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த யூகோ மவுண்டைன் இருக்குது அங்கே வந்து அமைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணும்போது அப்போ இருக்கிற பிரசிடென்ட் வந்து ஆய்வு பண்ணி இதனால் ரேடியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலமாக நிறைய நிறைய வந்து இந்த கதிர்வீச்சு ஏற்படுறது வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அங்கே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளான் அப்பயே கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னுமே வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பிளான் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த வளர்ந்த நாடுகள் இன்னும் அந்த நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம இந்தியா போன்ற நாடுகளில் அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி முழுமையான ஒரு டெக்னாலஜி இல்லாமல் இவங்க அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கிறது பேராபத்துக்கு தான் விளைவிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதனால தான் வந்து மக்கள் வந்து நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பத்தாம் தேதி மக்கள் வந்து மக்களுடைய கருத்தை வந்து கேட்டுருந்தாங்க அதனால் நிறைய மக்களோட கருத்து என்னவா இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வேண்டாம் இங்கே அப்படின்றத ஒரு நிலையாக தான் இருந்துச்சு ஸோ உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரேடியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து புவிஷிமா என்ற இடத்துல ஜப்பானில் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே என்னன்னா அது வெடித்து சிதறிய அந்த பாதிப்பை விட அது மூலமாக வந்த இந்த கதிர்வீச்சினால வந்த பாதிப்புகள் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த சூழலை வைக்க வேண்டிய அந்த ரேடியோபிஸ் சப்ஸ்டன்ஸை இன்னுமே எங்கள்கிட்ட டெக்னாலஜி இல்லை ஒன்றும் அவகாசம் கேட்குற நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இந்த ரேடியோபிஸ் சப்ஸ்டன்ஸை இது எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கப்படும் அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர் இல்லை டீப் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்பாசிட்ரி இந்த அதாவது அணுக்கழிவு மையம் நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வேறு ஏதாச்சும் சொல்ல மறந்துருந்தால் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கான நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் அந்த லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பாய் ஃப்ரம்